শনিবার শপথ নেবেন ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি নুরুল হক নূর পুনর্নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের জন্যই দায়িত্ব গ্রহণ মন্তব্য তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আটজন বরিশালে বাস মহেন্দ্র সংঘর্ষে ছয় নরসিংদী এবং মাগুরায় দুই এবং আহত কমপক্ষে দশ জন ক্রাইস্টচার্চে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণে নিউজিল্যান্ড জুড়ে দুই মিনিট নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় রেডিও টিভিতে ঝুমা রাজা বিশ জেলার জরিপে একাত্তরে গণহত্যার ডিজিটাল ম্যাপ প্রকাশ খুলনায় গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর নির্মাণ শুরু এবং রানার চ্যানেল আই বিচ ফুটবলের সেমিফাইনালে মোহাম্মেডান ও আবাহনী শনিবার ফাইনাল দিয়ে শেষ ফুটবল উৎসব এছাড়া অনিটুল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে কাটার মাস্টার মোস্তাফিজের বিয়ের বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্যানেল থেকে নির্বাচিত ভিপি নুরুল হক নূর এবং সমাজসেবা সম্পাদক আক্তার হোসেন শনিবার শপথ গ্রহণ করবেন আজ মধুর ক্যান্টিনে সংগঠনের সংবাদ সম্মেলনে নূর জানান দায়িত্ব নেওয়ার পরও ডাকসুর পুনর্নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তিনি ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট দীর্ঘ আটাশ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত এগারো মার্চ এই নির্বাচনে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্যানেল থেকে নুরুল হক নূর ভিপি এবং সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হন আক্তার হোসেন বিজয়ের পরও নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে নূর পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসায় দায়িত্ব নেবেন কি নেবেন না বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছিল না শনিবার আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ডাকসুর নবনির্বাচিতদের দায়িত্বভার দেওয়া হবে তাই তার একদিন আগে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে এই সংবাদ সম্মেলন ডাকসুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগামীকালকে যে অভিষেক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে সেখানে আমরা শিক্ষার্থীদের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করব এবং শিক্ষার্থীদের পুনর্নির্বাচন সহ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য সমস্যা রয়েছে সেটি সমাধান করবে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক যে আন্দোলন সংগ্রাম সেগুলো চলবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নূর জানান কোনো চাপে নয় বরং সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়ের জন্য ডাকসুর ভিপি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন তিনি সুস্থ ধারার মেধাভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি গড়ে তুলতে এবং জাতীয় রাজনীতিতেও এই ধরনের সুস্থ ধারার রাজনীতি বিকাশে যে ছাত্র রাজনীতি সহায়তা করবে সেই ধরনের ছাত্র রাজনীতি আমরা সকল ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে চাচ্ছি এবং অতি দ্রুতই সকল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নির্বাচন চালু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের হলে থাকার ব্যবস্থা জোর করে কোনো মিটিং মিছিলে শিক্ষার্থীদের অংশ না নেওয়া সহ বেশ কয়েকটি দাবির কথা জানান সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার সকাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় কম পক্ষে আটজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও দশজন আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সাদিয়া অমরের রিপোর্ট বরিশাল বানারীপাড়া সরকেন গড়িয়ার দেখির পাড়ে বাস ও ডিজেল চালিত মহেন্দ্র অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক সহ ছজন নিহত হয়েছেন 
নিহতরা হলেন অটোরিকশা চালক সোহেল যাত্রী শিলা মানিক খোকন পারভিন একজনের পরিচয় জানা যায়নি নরসিংদের বেলাবতে ট্রাক চাপায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু হয়েছে স্থানীয়রা জানায় ওই নারী বারৈচা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ভৈরবগ্রামী মালবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয় এলাকাবাসী ট্রাকটি থামাতে পারলেও চালক পালিয়ে যায় মাগুরা যশোর সড়কের মুঘি এলাকায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের চালক আবুল হোসেন নিহত হয়েছেন তার চালানো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছের ধাক্কা লাগলে তার মৃত্যু হয় ব্যাপক জনসচেতনামূলক কর্মকাণ্ডের পরও যেখানে সেখানে রাস্তা পারাপার থামছে না পুলিশ বলছে শতকরা আশি শতাংশ মানুষ জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করলেও বেশিরভাগই ফুট ব্রিজ ব্যবহারে অনাগ্রহী রিপোর্ট করছেন কাজিম দাদ রাজধানী ঢাকার এ চিত্র অহরহই চোখে পড়বে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের অনেক মানুষ রাস্তা পার হচ্ছেন চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে এ ব্যাপারে নাগরিকদের অভিযোগ পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি থাকাতেই অনিয়ম হচ্ছে পুলিশ বলছে জনসচেতনতা বাড়ছে তবে কিছু ক্ষেত্রে এখনো অসচেতনতা রয়ে গেছে ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ চলতেছে গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ উপলক্ষে আমরা পথচারীদেরকে জেব্রা ক্রসিং এবং ফুট ওভার ব্রিজে ব্যবহার করার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করি জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যাপারে আমাদের সফলতা ভালো আসবে তবে জেব্রা ক্রসিংয়ে আমাদের এখন আমরা বলতে পারি যে এইটটি পারসেন্ট লোক আমরা জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হয় জনগণ এবং পুলিশ সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ট্রাফিক সমস্যা দূর করা সম্ভব বলে মনে করে পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন যানবাহনের চাপে রাজধানীতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ রাজধানীর মগবাজারের আমবাগানে প্রধানমন্ত্রী অনুদান পাওয়া জমিতে বায়তুল হাসান মসজিদের উদ্বোধন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ক্যামেরা ব্যবহারের মাধ্যমে রাজধানীর আইন শৃঙ্খলা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সেফ সিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে প্রতিদিন একশো ষাটটির মতন নতুন গাড়ি ঢুকছে রাস্তাঘাট নেই তারপরে খানা খন্দক সব জায়গায় মানে ইসের উন্নয়নের কাজ চলছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস কিংবা ওইটাকে কি বলে মেট্রো রেল সেই জন্য আমাদের পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে এটা তো আপনারা আগে জানেন এইটা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে আমাদের সবাই কর্পোরেশনের সড়কগুলি ছিল সড়কগুলি তাদের ইসেই রয়েছে সিটি কর্পোরেশন এবং পুলিশ এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি সম্মিলিতভাবে আমি মনে করি প্রচেষ্টা করলে এই এই যে সমস্যা এই সমস্যাটা সমাধান হবে নিউজিল্যান্ডে ক্রাইস্ট চার্চে মসজিদে হামলায় নিহত বাংলাদেশি সহ ছাব্বিশ জনকে দাফন করা হয়েছে শুক্রবার নিহতদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডার্ন জুমার নামাজের সময় মসজিদের বাইরে পাহারায় ছিলেন হাজারো মানুষ বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা পালন করেছে নিউজিল্যান্ডবাসী জুমার নামাজের আজান দেশটির রাষ্ট্রীয় রেডিও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে এবারে উত্তাল মার্চ দেশের বিশটি জেলায় জরিপ চালিয়ে একাত্তরে গণহত্যার ডিজিটাল ম্যাপ প্রকাশ করেছে গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র চৌষট্টি জেলাতেই এই জরিপ চালানো হবে রাজধানীতে এর উদ্বোধন করে সংস্কৃতি বিষয়ের প্রতিমন্ত্রী জানান খুলনায় গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ এবং জাদুঘর নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার আগে থেকে নিজেদের করণীয় ঠিক করতে কাজ শুরু করেন বিভিন্ন বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা শুরুতে সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে ইপিআর এবং পুলিশ পরে যুক্ত হয় নৌ ও বিমান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র বাহিনীর অবদান নিয়ে পরাগাজিমের সতেরো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পনেরোতম পর্ব 
বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের পর থেকেই সেনাবাহিনী ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি অফিসাররা যে কোনো পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইপিআর কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বীরুত্তম সাতই মার্চের পর থেকে সেনা অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ শুরু করেন আমার তো আরও অনেক সৈন্য লাগবে চট্টগ্রামে তখন ক্যান্টনমেন্টে বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল একদিকে পাশাপাশি ছিল ইবিআরসি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার কর্নেল চৌধুরী তার সাথে যোগাযোগ করলাম পাশাপাশি চট্টগ্রাম ষোলোশহর এলাকায় একটা বাঙালি রেজিমেন্ট ছিল এইট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেখানে মেজর জিয়া সাহেব ছিলেন মেজর শওকত সাহেব ছিলেন কর্নেল অলি ব্রিগেডের খালিকুজ্জামান শামসের মবিন এরা সবাই ওইখানে ছিল ভাবলাম যে এই এইচ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে জিয়া রহমান সাহেব উনি আমার একটু সিনিয়র যে ওনার সাথে প্রথমে আলাপটা করি ওনার বাহিনীটাকে পেলে আমরা একসাথে আমাদের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে তেইশে মার্চ ঝিনাইদহ ও আশেপাশের জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে সমন্বিতভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন পুলিশের তৎকালীন এসডিপিও মাহবুবুদ্দিন বীরবিক্রম রাজবাড়ির এসডিও ফরিদ সাহেব আসে মেহেরপুর থেকে আমার বন্ধু তফিক এলাই আসে মেহেরপুর এসে এসডিও তারপরে নড়াইল থেকে কামাল উদ্দিন সিদ্দিকি আসে ডক্টর সাদত হোসেন বাগুড়ার এসডিও ছিলেন মিস্টার আলিউল ইসলাম এই লোকগুলো সব তেইশ তারিখে সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় আসলো আবার যেখানে আমি থাকি সেখানে আসলো আসার পরে ওইখানে আপনার আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে যে দেশের কি সার্বিক অবস্থা এখানে আমাদের কি করা দরকার প্রথমে সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করলেও পরে তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আলাদাভাবে আক্রমণে যায় নৌ কমান্ডো ও বিমান সেনারা সামরিক নেতৃত্বের কাঠামো এবং প্রবাসী সরকার দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো ছিল দেখেই মানে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই এই যুদ্ধটা এগিয়ে গেছে সশস্ত্র যুদ্ধ বা কর্মকাণ্ড যেটা হয়েছে এটা সশস্ত্র বাহিনী যারা ছিল তাদের উদ্যোগেই হয়েছে তার তারা এই দায়িত্বটা নিয়ে করেছে সশস্ত্র বাহিনী বলতে মানে আর্মি বলছি না ওখানে পুলিশ আছে আনসার আছে ইপিআর আছে এয়ারফোর্স নেভির কিছু কিছু ছিল সবাই কিন্তু বিরাট অবতার সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহ ছাড়া কোনো দেশে কখনো স্বাধীনতা অর্জন হয় নাই এখানে অন্যান্য বাহিনীর পৃথকভাবে তাদের কাজ করা কোনো সুযোগ ছিল না মূলত আর্মি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অন্যান্যরা আর্মির সাহায্যে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে পুরো যুদ্ধের সময়টাতে বাহিনীগুলো সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকার বা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা রানার চ্যানেল আই বিচ ফুটবল টুর্নামেন্টের সপ্তম আসরের সেমিফাইনালে উঠেছে দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আবাহনী ও মোহামেডান শেষ চারে গেছে মুক্তিযোদ্ধা এবং চট্টগ্রাম মাস্টার্সও শনিবার সকালে দুটি সেমিফাইনালের পর সন্ধ্যা ছটায় অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল খেলা কক্সবাজার থেকে আদিল আহমেদ খানের রিপোর্টে বিস্তারিত বৃহস্পতিবার উদ্বোধনের পর শুক্রবার দিনভর চলেছে রানার চ্যানেল আই বিচ ফুটবলের মাঠের লড়াই প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালের নাম লেখায় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা মোহামেডান মাস্টার্স মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার্সকে দু এক গোলে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে সাদা কালোরা তবে হেরেও সেমিতে গেছে মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার্স আমরা যখন যে একটা টিমের হয়ে খেলি তখন কিন্তু সেই টিমটা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য টার্গেট নিয়ে আমরা মাঠে নামি তা আমরা অবশ্যই হচ্ছে ঢাকা মোহামেডান মাস্টার্স আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এখানে এসেছি এবং যে টার্গেট আমাদের সিনিয়র এবং রানিং জুনিয়রদের নিয়ে যে একটা টিম গঠন করা হয়েছে সেই টিমটা অবশ্যই খুব ভালো টিম এবং কম্বিনেশন খুবই ভালো সেমিফাইনাল ম্যাচটা আপনার মানে জিততে হবে জিতার বিকল্প তো কিছুই নেই যেহেতু আমরা সেমিফাইনাল চলে চলে গিয়েছি আমাদের প্রথম টার্গেটই হবে ফাইনালে যাওয়ার গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে আগামীকাল পর্দা নামতে যাচ্ছে রানার চ্যানেল আই বিচ ফুটবলের সপ্তম আসরের দ্বিতীয় দিনের দর্শকের উপস্থিতি উৎসাহ জুগিয়েছে ফুটবলারদের আয়োজকদের প্রত্যাশা শেষ দিনে আরও জমে উঠবে খেলা সাবেক জাতীয় খেলোয়াড়দের মাঝে কিন্তু সবসময় একটা আগ্রহ থাকে এখানে আসার জন্য শুধু একটি কারণ না তাদের পরিবার নিয়ে এখানে আসে চ্যানেল আই যে আয়োজনটি করছে সেই আয়োজনটিকে তারা সবসময় স্বাগত জানায় এখন যে আমরা যেই আয়োজনটি করছি তাদের স্ত্রী সন্তান তাদের খেলাটি দেখছে সেটাই সবচেয়ে আনন্দের বিষয় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওয়াফ মাস্টার্সকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে আবাহনী মাস্টার্স শেষ চারে গেছে চট্টগ্রাম মাস্টার্সও শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় প্রথম সেমিফাইনালে 
মোহামেডান মাস্টার্স লড়বে চট্টগ্রাম মাস্টার্সের বিপক্ষে আর দ্বিতীয় সেমিতে সকাল সোয়া 10টায় আবাহনী মাস্টার্সের প্রতিপক্ষ মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার্স আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই কক্সেস বাজার সংবাদে নিচ্ছি অশোক লিল্যান্ড ইফা ডটস বিরতি আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরবো ব্রেক্সিট সমস্যা সমাধানে যুক্তরাজ্যকে বাইশ মে পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছে ইইউ তবে আগামী সপ্তাহের মধ্যে পার্লামেন্টে অনুমোদনের শর্ত মহাপরিচালক ও বরণ্য সাংবাদিক শাহ আলমগীরের স্মরণ সভায় বক্তারা বলেছেন এ কৃতি মানুষটি তার কর্মের মাঝেই বেঁচে থাকবেন সাংবাদিকদের তার সততা এবং কর্মনিষ্ঠা অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিকরা পরাগাজিমের রিপোর্ট সম্প্রতি রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন বরেণ্য সাংবাদিক শাহ আলমগীর চ্যানেলাই সংবাদের শুরুতে তিনি ছিলেন প্রধান বার্তা সম্পাদক এরপর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বার্তা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন কাজ করেছেন প্রথম আলো সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সবশেষ মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ পিআইবিতে স্মরণ সভায় তার গুণাবলী ও কর্মদক্ষতার স্মৃতিচারণ করেন সিনিয়র সাংবাদিক সহ বিশিষ্ট জনেরা সর্বত্র দায়িত্ব একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সততার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে জীবনের সমস্ত চেতনাকে লালন করে তিনি তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন একটা মানুষের মধ্যে অনেকগুলি গোনাগুলির শুধু সমন্বয় নয় অনেকগুলি প্রফেশনের একত্র সংমিশ্রণ এবং তার একটি পরাকাষ্ঠা তার মধ্যে আমি দেখতে পেতাম আমাকে একদিন ফোন করে বললেন যে আজাদ ভাই আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না আমি সম্ভবত আসব যদি না আসি আপনি একটু পিএবিতে থেকেন আমার অনুষ্ঠানটা শেষ করে আমি আসলে ওর যে নিষ্ঠা সততা একাগ্রতা এবং এর তুলনা হয় না যে আমরা শাহ আলমগীরকে আরও নিকটে নিয়ে এসে আমাদের বুকে ধারণ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আদর্শ বোধে আমাদের কর্মস্পৃহায় আমরা শাহ আলমগীরকে জীবন্ত রাখব সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের আয়োজনে ওই স্মরণ সভায় ছিলেন শাহ আলমগীরের পরিবারের সদস্যরাও শুধু একটা অনুরোধ করব তিনি যেই উচ্চতায় উঠেছেন আপনারা উঠিয়েছেন সেই জন্য আমি কৃতজ্ঞ তার উচ্চতাটা আপনারা ধরে রাখবার চেষ্টা করবেন আর আমি আমার সন্তানদের সবসময় বলেছি আমার মতো হওয়া দরকার নেই তোমাদের বাবার মতো হও সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকার আদায়ে শাহ আলমগীরের ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন বক্তারা ব্রেক্সিট সমস্যা সমাধানে যুক্তরাজ্যকে বাইশ মে পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে সুযোগ দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেস সামের অনুরোধে ইউর সাতাশ জন নেতা এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন তবে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছে শর্ত হলো আগামী সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট অনুমোদন বিলেই একমাত্র বাইশ মে পর্যন্ত ব্রেক্সিট বিলম্বিত করা হবে আর না হলে সময়সীমা হবে বারো এপ্রিল পর্যন্ত এর আগে উনত্রিশ মার্চ ব্রেক্সিট কার্যকর হওয়ার কথা ছিল এবারে নিটল তাতা বিশেষ সংবাদ বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটারদের বিয়ের ধুম পড়েছে বিশ্বকাপের আগে জীবনে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করছেন চেয়ার ক্রিকেটার এরই মধ্যে সাবির রহমান বিয়ে করেছেন গতকাল বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন বাংলাদেশ দলের অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ মুমিনুল হক বিয়ে করছেন আগামী উনিশ এপ্রিল আর আজ বিয়ের পীড়িতে বসলেন কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান দুপুরে সাতক্ষীরা দেবহাটার হাদিপুরে পারিবারিকভাবে বিয়ের আয়োজন করা হয় পাত্রে মুস্তাফিজের মামাতো বোন সামিয়া আফরিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষে পড়ছেন তিনি মুস্তাফিজের পরিবার থেকে জানানো হয়েছে বিশ্বকাপের পর বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে এবারে ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি সংবাদ
সুধারে পরিবর্তন আনছে না যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম দুদিনের নীতি সংক্রান্ত বৈঠক শেষে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্কিন অর্থনীতিকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রয়াসকে সহযোগিতার লক্ষ্যে ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি ফেডারেল ফান্ড রেট দুই দশমিক দুই পাঁচ থেকে দুই দশমিক পাঁচ শতাংশের মধ্যেই ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারে এ ওয়ান সাউন্ডলেস ওয়াটার পাম্প কৃষি সংবাদ খাগড়াছড়ির উর্বর মাটি ও অনুকূল আবহাওয়া আখ চাষের জন্য বেশ উপযোগী আখের সাথে আবাদ করা হচ্ছে বিভিন্ন সাথী ফসল কম খরচে বেশি লাভবান হওয়ায় আখ চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের খাগড়াছড়ি থেকে রফিকুল ইসলামের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রের সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট নানা ফল ফসলের সমাহার রয়েছে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ও মাটি আখ চাষের জন্য উপযোগী এ বছর জেলার পানছড়ি দীঘিনালা মাটিরাঙ্গা রামগড় ও সদর উপজেলায় পাঁচশো বিশ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছে দু একর জমিতে আখ চাষে খরচ হয়েছে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দু একর জমির আখ বিক্রি করে চাষি আয় করে ষাট হাজার থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে অনেক বেকারের জেলার চাহিদা মিটিয়ে খাগড়াছড়ির আখ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হচ্ছে এতে লাভবান হচ্ছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা খাগড়াছড়িতে সবচেয়ে লাভজনক ফসল আখ আখ চাষে কৃষককে সহায়তা করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ